Wow. Wow. <웃음> 캄캄한 밤이 다 되도록 지방에 간 남편이 돌아오지 않고 있었다. 그런데 다급한 목소리로 폭설이 와서 고속도로에 갇혔다는 말만 남긴 채 전화를 끊어버렸다. 블라인드를 올려보니 눈이 수북히 쌓여있었고 눈발은 멈출 기세가 보이지 않았다. 남편이 제대로 집에 돌아올 수 있을지 마음이 불안했다. 그렇지만 눈앞의 현실은 셋째와 넷째의 취침 준비로 쉴새 없이 움직여야 했다. 편도 2시간이면 걸리는 거리를 거의 6시간이 걸려 남편이 도착했다. 다행이다. 월남에서 돌아온 김상사에게 아내가 있었다면 아마도 나와 같은 심정이었을 것이다. 아침이 되어 눈이 얼마나 왔나 창문을 열었더니 누가 정원 테이블에 백설기 한 판을 만들어 놓고 갔다. 눈 내린 풍경이 너무 예쁘다. 맑게 갠 파란 하늘은 또 얼마나 예쁜지 한참을 올려다보았다. 딸색과 창문에 매달려 도란도란 이야기꽃을 피우고 있는데 잠에서 깬 남편이 오늘이 결전의 날이라며 개썰매를 타러 나가자고 했다. 남편의 꿍꿍이는 다름 아닌 개 눈썰매였던 것이다. 외관 썰매의 보안책이 눈썰매일 거라고는 상상도 못했다. 아이들이 타던 눈썰매를 눈물이와 강이에게 연결시켜 제법 그럴싸한 개썰매를 만들어냈다. 실전에 돌입하기 전 이견 일조 주행 연습을 먼저 해봤다. 닭고기의 도움을 받으니 베테랑 썰매견인 듯 아주 능숙하게 달린다. 이젠 실전이다. 지하 머리 박을 거였다. 그래. 눈밭은 데다 개두 마리가 힘을 합치니 40km대 첫째 둘째가 솜털 마냥 끌려다닌다. 대한민국에서 나고 자란 말라뮤트인데 썰매견의 DNA는 피할 수 없는 모양이다. 호기심 천국에서 비롯된 개썰매였는데 생각보다 뛰어난 개들의 주행 능력이 방구석 1열을 가장 사랑하는 남편을 고강도로 운동시켰다. 나의 백마디 잔소리가 개한테 지고 말았다. 혹하는 혹한인지 보리며 귀며 삽시간에 시뻘겋게 얼었다. 입도 얼어 발음은 다 새는데 개썰매를 옆에서 보는 것만으로도 스릴 넘친다. 남편도 개썰매가 타보고 싶었는지 계속 시도해보지만 개들이 딴청을 부리는 통에 대실패했다. 막간 피로회복 타임. 어, 제주 달라고 애원다 애원해 달라고. 우리 겨울이 재간둥이 재간둥이. 주세요. 언제 어디서나 존재감을 과시하는 우리 집 큰딸이 오늘은 말라뮤트로 변신했다. 까맣고 하얀 게 영락 없이 말라뮤트다. 누가 겨울이고 누가 큰딸인지 분간이 안 돼. 배꼽 빠질 뻔했다. 
오늘도 큰딸 덕분에 웃었다. 웃었어.